राज्य जवरपास एक वर्षा इतिहास में पहलदाज मंत्रालय नाराजी चव्हाटर आई राज्य सर्वत मोठे सनदी अधिकारी सरकार निर्णया निषेध व्यक्त करना मोटा सुट्टी पर गेले मुख्य सचिवपदी डी के जैन यांची नियुक्ती त्यांची सेवा ज्येष्ठतेचं निकष डावलून करण्यात आल्यानं जैन यांना सेवेत ज्येष्ठ असणाऱ्या मेधा गाडगीळ आणि सुधीर कुमार श्रीवास्तव दीर्घ रजेवर गेलेत जैन राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एकशे एकोणीसशे त्र्याऐंशीच्या बॅचमधील ज्येष्ठतेनुसार मेधा गाडगीळ पहिल्या क्रमांकावर सुधीर कुमार श्रीवास्तव दुसऱ्या क्रमांकावर तर डी के जैन तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत यामुळे नाराज झालेल्या मेधा गाडगीळ एका महिन्याच्या दीर्घ रजेवर गेल्यात तर दोन दिवसांच्या रजेवर असलेले सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांनी आपली दोन दिवसांची रजा वाढवलेली आहे या संदर्भात आपण अधिक चर्चा करणार आहोत आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे आपल्यासोबत आहेत त्यांच्याशी आपण या संदर्भात चर्चा करूयात राज्याच्या एकोणसाठ वर्षांच्या जवळपास या संपूर्ण इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच ही अशी घटना घडलेली आहे दीपक एकंदरीत ज्या पद्धतीने आपण बघतोय मेधा गाडगे आणि सुधीर कुमार श्रीवास्तव दीर्घ रजेवर गेलेले आहेत निश्चित याचा मोठा फटका सुद्धा बसू शकतो सरकारला सुवर्ण प्रामुख्याने आपण जर अधिकाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता बघितली तर एकोणीसशे त्र्याऐंशीच्या बॅचचे पाच अधिकारी होते आणि या पाच अधिकाऱ्यांमध्ये आपण सेवा ज्येष्ठता बघितली तर पहिल्या क्रमांकावर ज्या होत्या त्या मेधा गाडगिळे होत्या दुसऱ्या क्रमांकावर सुधीर श्रीवास्तव होते सुधीर कुमार श्रीवास्तव तिसऱ्या क्रमांकावर होते डी के जैन परंतु मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव पदाची नियुक्ती करताना पहिल्या दोन क्रमांकांना तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या डी के जैन यांना पसंती दिली आणि डी के जैन यांची राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झाली सुवर्ण खरं तर हे पहिल्यांदा घडत नाही राज्याच्या इतिहासामध्ये यापूर्वी सुद्धा अशा पद्धतीने सेवा ज्येष्ठता मुख्य सचिव पदा मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झालेली आहे परंतु या वेळेला अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे आणि हे नाराजी व्यक्त करण्यासाठी मेधा गाडगिळ असतील किंवा सुधीर कुमार श्रीवास्तव असतील हे दोन्ही अधिकारी दीर्घकालीन रजेवर गेल्याची माहिती जी आहे ती सूत्रांकडून मिळते आहे मेधा गाडगिळ यांनी एक महिन्याच्या रजेचा अर्ज दिलेला एक महिना त्या रजेवर जाणार आहे आणि सुधीर कुमार श्रीवास्तव दोन दिवसांच्या रजेवर होते त्यांनी ती रजा आणखी वाढवलेली आहे प्रशासनातील ही नाराजी समोर आल्यामुळे प्रशासनासाठी आणि मुख्य सचिवांसाठी नव्या आणि मुख्य सचिवांसाठी आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांसाठी निश्चितच आता ही डोकेदुखी असणार आहे कारण अशा पद्धतीने प्रशासनाची नाराजी समोर आली तर त्याचा राज्यातील प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना आता ही नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार करावं लागणार आहे सुवर्ण हे दोन्ही अधिकारी म्हणजे मेधा गाडगे असतील किंवा सुधीर कुमार श्रीवास्तव असतील हे दोन्ही अधिकारी सुद्धा मुख्य सचिव पदाच्या शर्यतीत होते आणि त्यांनी प्रयत्न सुद्धा केले होते की हे पद आपल्याला मिळावं आणि मेधा गाडगे यांच्या संदर्भात चर्चा सुद्धा सुरू होती कारण मेधा गाडगे या मराठी अधिकारी आहेत आणि पहिला महिला पहिल्या महिला अधिकारी जर त्या मुख्य सचिव झाल्या असतील तर राज्याचे मुख्य सचिव होण्याचा मान त्यांना पहिल्या महिला अधिकारी म्हणून मिळाला असता त्यामुळे त्यांचं नाव सुद्धा चर्चेत होतं त्यांनी सुद्धा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला की आपली सेवा ज्येष्ठ असल्यामुळे पहिल्या क्रमांकावर आपण सेवा ज्येष्ठतेनुसार असल्यामुळे मुख्य सचिव पद आपल्याला मिळावं परंतु ते होऊ शकले नाही सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांनी सुद्धा प्रयत्न केले परंतु त्यांनाही हे पद मिळालं नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव पदाची माळ जी आहे ती डी के जैन यांच्या काळात घातली आणि त्यामुळे आता ही नाराजी समोर येते आहे आपल्याला माहिती गेल्या जवळजवळ पंधरा दिवसामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत प्रशासकीय प्रशासनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्याचे पावलं उचलले आहेत यापूर्वी साधारणतः आठ दहा दिवसापूर्वी एकोणतीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या होत्या आणि काल तब्बल सत्तावीस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या आहेत आणि या बदल्या करताना सुद्धा या अधिक काही अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे कारण अनेक अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण न होता त्या पदावर त्यांची बदली झालेली आहे काही अधिकाऱ्यांची एक वर्षाच्या आत तर काही अधिकाऱ्यांची काही महिन्याच्या आत बदली झालेली आहे त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुद्धा नाराजी आहे आणि आता वरिष्ठ दोन अधिकाऱ्यांनी नाराजीचं हत्यार उपसल्यानंतर दीर्घकालीन कालीन रजेवर जाऊन नाराजीचं हत्यार उपसल्यानंतर हे लोन आता इतर अधिकाऱ्यांमध्ये पसरत काय अशी भीती व्यक्त केली जाते आणि तसं झालं तर त्याचा परिणाम निश्चितच राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजावर होणार आहे राज्याच्या विकासावर होणार आहे आणि ही सगळ्यात मोठी डोकेदुखी जी आहे ती मुख्यमंत्र्यांसाठी असणार आहे कारण अशा पद्धतीने नाराज अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन कामकाज करणं हे राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत अवघड होणार आहे आणि हा राज्याच्या हिताचा नसणार आहे सुवर्ण दीपक धन्यवाद या संपूर्ण माहितीसाठी एकंदरीत या सगळ्याचा परिणाम खरं तर आता प्रशासकीय कामकाजावर होताना दिसणार आहे धन्यवाद या संपूर्ण माहितीसाठी दीपक श्री चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे